généralement appelé quinqueliba, le cambretum micrantum de son nom scientifique, est une plante utilisée en médecine traditionnelle pour ses multiples propriétés. Si le quinqueliba est utilisé en infusion pour stimuler les fonctions biliaires et réguler la tension artérielle, Muriel Missy, consciente du rôle antioxydant de cette plante, l'utilise aussi en cosmétique, en mettant sur le marché un savon anti-âge rajeunissant. C'est un savon qui embellit, qui rajeunit, qui hydrate la peau. C'est pour cela que nous avons fait ce savon au quinqueliba. C'est un savon qui vous réduit l'apparition des rides. En dehors du savon quinqueliba, puisque le quinqueliba a des vertus externes et des vertus internes. Vous buvez le thé au quinqueliba, c'est anti-fatigue, ça vous améliore votre système immunitaire, ça nettoie tous les organes de votre corps, les reins, si vous avez des remontées gastriques, ce thé sera consommé par infusion. Le quinqueliba aurait des propriétés spirituelles. Selon le pasteur Boussougou, les feuilles de cette plante participerait au désenvoûtement des personnes tenues en captivité spirituelle. Le quinquilba participe même à la délivrance. Le quinquilba participe même au désenvoûtement. Imaginons quelqu'un qui est envoûté. Vous prenez le quinquilba, vous prenez l'isope. Ce que je dis, c'est biblique. Vous pouvez lire cela dans l'Exode. C'est vrai que ce n'est pas écrit quinquilba, mais il y a des noms. Et quand vous prenez ces noms, si vous prenez le dictionnaire et que vous fouillez, vous allez voir ces mêmes plans. Ce sont les mêmes plantes. Selon l'Opsom 51, quand vous purifiez la personne, les maris de nuit, des problèmes, voici comment la personne est délivrée. Soulignons que le Combrentum micrantum pousse également dans la zone de l'Afrique de l'Ouest où il est appelé la plante de la longue vie. Vous êtes câblé sur Radio Gabon et mettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.